ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആർ വേൾഡ് മൾട്ടിമീഡിയ ചാനൽ ഞാൻ രാജേഷ് കരുണാപുരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ റൂമിനുള്ളിൽ ചെറിയ ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി ഹോം തിയേറ്റർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം അതും എച്ച് ഡി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിൽ ഒരു മിനി ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ടറാണ് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടറാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി എന്നാൽ ഇതിന് യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പ്രൊജക്ടർ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ആറായിരം രൂപയെ അന്ന് വില വന്നിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പുള്ളച്ചെടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി എൺപത് റെസൊല്യൂഷൻ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ലൂമൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആൻസി ലൂമൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ സൈസ് വരെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇഞ്ച് വരെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വലുതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ പി സീരീസ് ഐ സീരീസ് തുടങ്ങി കുറേ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ടറുകൾ ഈ ഗേറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സീരീസിനും കൂടി ഒരൊറ്റ യൂസർ മാനുവലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു റിമോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു എ സി പവർ കേബിളാണ് അടുത്തതായിട്ടൊരു എ വി കോഡാണ് ഇത് ത്രീ എം എം ആണ് ഒരു സൈഡ് ത്രീ എം എം പിന്നാണ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് സാധാരണ എ വി കോഡിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീമെയിൽ സോക്കറ്റാണ് ഇത് രണ്ട് സൈഡും മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു എ വി കോഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡി വി ഡി പ്ലെയറിൽ നിന്നൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഇ ഗേറ്റ് അയൺ അയൺ എന്ന പ്രൊജക്ടർ നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വേറെ വേരിയൻറ്റുകളും ലഭ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ എനബിൾഡ് ആയത് ആയ പ്രൊജക്ടറുകളും ഈ ഗേറ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എ സി പവർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് ലെൻസ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ബി ജിയെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് എ ബി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എച്ച് ഡി എം ഐ സപ്പോർട്ട് പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി നൽകുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് എസ് ഡി കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം പുറകിലായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റികൾ പുറകിലായിട്ട് റിമോട്ടിൻ്റെ സെൻസർ പിന്നെ അതിനെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് സാധാരണ സ്പീക്കറാണ് ഇരുപത് വാട്സിനോറ്റോ ചെറിയ സ്പീക്കറാണ് അതിന് വലിയ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഹോം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റീരിയോഫോണിക് സൗണ്ടിൽ തന്നെ കേൾക്കാം ഇത് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടിയിലായിട്ട് കീസ്റ്റോൺ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് പവർ സ്വിച്ച് റിട്ടേൺ ബട്ടൺ ഓക്കെ ബട്ടൺ മെനു ബട്ടൺ സോഴ്സ് ബട്ടൺ പിന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാത്തരം എല്ലാ കീകളും പ്രൊജക്ടറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇ ഗേറ്റ് എന്ന പ്രൊജക്ടർ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അടിയിലായിട്ട് സീലിങ് മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നമ്മളൊരു ഡെസ്കിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെങ
അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോൾട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൂസ് ആക്കുന്ന ടൈറ്റ് ആക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് റേറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടർ നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡി വി ഡി നമ്മുടെ ഡി വി ഡി പ്ലെയറിലിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഓഡിയോ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടുകളൊക്കെ ഹോം തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിൽ സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളവർ വളരെ ലഘുവായ ഒരു വിവരണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇഗേറ്റെന്ന കമ്പനിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയതാണ്
എന്നെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചതുര പൈപ്പിലോട്ട് സ്ക്രീൻ്റെ ഈ ഹോളി കൂടെ കാലിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സെൻട്രലിലെ ബോക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോക്സ് ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബോക്സ് ഇവിടെ ഡി വി ഡി പ്ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പീക്കർ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റയർ ഡീലെ ഒരു സ്പീക്കർ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ പവറൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ഈ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എനി കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം കാസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പവർ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തനായിട്ട് കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് റിമോട്ടിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നയൻ വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ദൃശ്യത്തിന് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലാത്തതായിട്ടും തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൊജക്ടർ തല തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും പിന്നെ റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമോട്ടിൽ ഈ സ്വിച്ച് വെക്കാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നേരെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോക്കസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില വില കൂടിയ പ്രൊജക്ടറിലൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ആവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത പെൻ ഡ്രൈവിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു മിനി ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ വീടുകളിൽ ചെറിയ ബന്ധുക്കളിൽ ഞാൻ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഡി വി ഡി പ്ലെയറിലുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സോഴ്സ് എന്ന റിമോട്ടിലുള്ള സോഴ്സ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ പി സി ആർ ജി ബി എ വി എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ എ ബി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി വി ഡിയിലുള്ള വീഡിയോ ആസ്വദിക്കാനും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് സിനിമ കാണുവാനും സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്ര ആഗ്രഹമുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചെടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മീഡിയമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ